नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर और दोस्तों इस वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सीपी शेड्यूलिंग का सीपी शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे बताने की जरूरत नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट नेट यूनिवर्सिटी एग्जाम शायद ही कोई क्वेश्चन कोई साल ऐसा गया हो जहां पर सीपी शेड्यूलिंग से थियोरिटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना पूछे हों तो वैसे तो गिनती के चार एल्गोरिदम है लेकिन आइडियाज कुछ मजेदार है और कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे डिजाइन किए जाते हैं तो आने वाली इस वीडियो और आने वाली कुछ वीडियोस में एक अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे सीपी शेड्यूलिंग पर तो चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग का वैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब गिनके चार एल्गोरिथम आप डिस्कस करो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन वो भी हम करने वाले हैं बट मेरा ऐसा मानना है कि सीपी शेड्यूलिंग के लिए पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए आइडिया होना चाहिए फिलोसफी होनी चाहिए समझ आना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं तो एक वाइडर परस्पेक्टिव क्या है एल्गोरिदम्स ऑफकोर्स बाद में हम भी डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे डिस्कशन में हम ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट सीपीयू पर ही करते हैं मान लीजिए टोटली सीपीयू पर करते हैं बट का क्या कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही एकमात्र रिसोर्स है मींस जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है तो क्या वो सिर्फ सीपीयू पर ही करता है जी नहीं इन जनरल अगर कोई भी प्रोसेस रन करता है तो सीपीयू के साथ साथ उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है जिस बेसिस पर मतलब कौन सा प्रोसेस कितना समय इस्तेमाल कर रहा है सीपीयू और कितना समय इस्तेमाल कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस हम प्रोसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो भी हैं उनको भी ये बात समझना पड़ता है कि किस नेचर का प्रोसेस उसको कैसे सपोर्ट करना है जैसे ये टोटल आइडिया क्या है एक एक करके पॉइंट देखेंगे देखिए पहला पॉइंट लिख देखिएगा A प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अल ऑफ सीपी एग्जीक्यूशन एंड इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन तो एक और बात समझिएगा ऐसा भी नहीं कि पहले सीपी पर सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर जाते हैं जो एक तरह का साइकिल है कुछ समय आपने सीपी पर काम किया फिर इनपुट आउटपुट होता है फिर सीपी पर काम है फिर इनपुट आउटपुट है कोई भी एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए दो नंबर को एड करने का एक प्रोग्राम है सबसे पहले जैसे आपने एग्जीक्यूट किया तो वो प्रिंट स्क्रीन पर आपके पास लिखा हुआ है कि एंटर टू वेरिएबल्स वैल्यू आपको एड करनी है उसके बाद लेटमी से क्या ऑपरेशन करना है प्लस करना है माइनस करना है तो देखिए बीच में प्रोसेसिंग हो रही है फिर इनपुट आउटपुट हो रहा है फिर प्रोसेसिंग हो रही है फिर इनपुट आउटपुट हो रहा है आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो क्या सिर्फ मशीन के अंदर ही प्रोसेसिंग हो रही है जी नहीं बीच में आपसे वैल्यू पूछेगा जो भी आप बताएंगे अपना पासवर्ड या जो भी क्रेडेंशियल्स है फिर करेंसी कितना चाहिए किस नोट में चाहिए वो जितना भी डिस्कशन है तो समझिएगा इनपुट आउटपुट और सीपीयू ऐसा नहीं कि एक बार में कंप्लीट हो जाता है दोस्तों उसका साइकिल चलता रहता है ना तो अगला पॉइंट आप देखेंगे नॉर्मल Every process begins with CPU bus. Bus मतलब पहले CPU पे काम करेगा and then maybe followed by input output bus, then another CPU bus, then input output bus and so on. And eventually in the last will end up on the CPU bus. तो ये तो देखिए common sense बात है कि execution start भी CPU पर होगा. बीच में कई बार ऐसा हो सकता है कि IO पर जाए, फिर CPU पर आए, फिर IO पर जाए, फिर CPU पर आए. But ultimately last में देखो CPU पर ही वो complete होने वाला है. अब देखिए अगली बात समझिएगा. इस बेसिस पे सीपीयू बाउंड प्रोसेस मतलब आइडिया समझिएगा हम प्रोसेस को दो कैटेगरी में लेके आते हैं एक हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड एक बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड अब इस बात का क्या मतलब है देखिए सीपीयू बाउंड दीज आर दो प्रोसेस विच रिक्वायर मोस्ट ऑफ द सीपीयू टाइम इसे भी ऑर्ड लेते हैं दीज आर दो प्रोसेस विच रिक्वायर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और पेरीफेरल्स तो ऐसा समझिएगा आइडिया मान लीजिए कोई प्रोसेस प्रिंट करने का काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग वो सीपीयू पर करेगा लेकिन ज्यादातर समय अगर वो कोई फाइल प्रिंट कर रहा है तो वो प्रिंटर कोई यूज कर रहा होगा सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस हैवी कैलकुलेशंस कर रहा है तो मे बी इनपुट डेटा के लिए आपको कुछ समय इन पेरिफेरल्स को यूज करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों ज्यादातर समय वो सिर्फ सीपीयू पर ही काम करने वाला है तो इस बेसिस पे एक बात समझते हैं कि हम प्रोसेसेस को दो क्लासेस में कैटेगराइज करा लेते हैं एक हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड जो मानते हैं अधिकतर समय सीपीयू पर काम करने वाला है और एक बोलते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड जो ज्यादातर समय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर काम करेगा एक और बात समझ ऐसा करने को कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है है ना लेकिन अंदाजे से ऐसा किया जा सकता है और कई बार स्टार्टिंग में हमको एग्जैक्टली exactly पता भी नहीं होगा मे बी कि ये कितना टाइम सीपीयू पर कितना टाइम इनपुट आउ
अगर कोई भी अच्छा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा तो क्या उसको सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस पे करने चाहिए या सारे के सारे आप बोल सकते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस पे करने चाहिए दोस्तों वैसे ये काम देखिए शेड्यूलर का है जिसकी बात ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं तो इस बात को ऐसे समझिएगा अगर कोई भी अच्छा सिस्टम एक मैकेनिज्म आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको दोनों का मिक्सचर लेके आना चाहिए वो क्यों अगर आपने सारे प्रोसेस ऐसे कर लिए जो मान लीजिए इनपुट आउटपुट बाउंड है या सारे प्रोसेस ऐसे कर लिए जो सीपीयू बाउंड है तो अगर सब इनपुट आउटपुट वाले होंगे तो दोस्तों सीपीयू खाली रहेगा और अगर सब सीपीयू वाले होंगे तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है वो खाली रहेंगे वैसे इन जनरल सिस्टम की एफिशिएंसी से हमारा मतलब होता है कि सीपीयू और पेरिफेरल दोनों अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो दोनों की एफिशिएंसी या यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा हो उसके लिए जरूरी है कि हम दोनों तरह के प्रोसेस पिक करते रहे कुछ ऐसे ही समझिएगा मान लीजिए क्रिकेट टीम हमको बनानी है तो कुछ बैट्समैन चाहिए कुछ बॉलर चाहिए है ना वरना होगा क्या या तो हर आदमी जब बैटिंग कर रहा होगा तो बैटिंग वाले को अपना काम करने का मौका नहीं मिलेगा और जब बॉलर्स की जरूरत होगी तो बॉलर अपने पास होंगे नहीं तो जब आप मिक्सचर पिक करेंगे तो कुछ प्रोसेस सीपीयू पर लगे रहेंगे कुछ आईओ पर लगे रहेंगे और आप समझते हैं एक टाइम पे ऐसा हो सकता है पैरेलली कि कोई प्रोसेस सीपीयू पर काम कर रहा हो और कोई प्रोसेस आईओ पर काम कर रहा हो तो वैसे हमारा जो देखिए यहां पे डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर के अंदर हम स्पेशली सिर्फ सीपीयू का ही डिस्कशन करते हैं और एग्जाम्स में भी मैंने हार्डली कभी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जहां पर आईओ भी कंसीडर कराया जाता है अदरवाइज प्रोसेस हम मान के चलते हैं कि वो सिर्फ सीपीयू पर ही काम कर रहा है लेकिन मेरा ऐसा मानने की बार वाइडर पर्सपेक्टिव आपको बताना जरूरी था तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि प्रोसेस दोनों नेचर के होते हैं और आईओ पर भी शेड्यूलिंग के लिए क्यों है एल्गोरिथम्स है बट इतने डिटेल में हम नहीं जाते तो अब इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस ही पढ़ने वाले हैं या मान लीजिए वो प्रोसेस ऐसा ज्यूम करेंगे कि वो सिर्फ सीपीयू पर ही रन कर रहे हैं लेकिन दरअसल सच्चाई इससे परे है और किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए सीपीओ और आई दोनों टाइम चाहिए होते हैं तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको समझ आया होगा कि सिस्टम इन जनरल काम बेटर तब करेगा जब दोनों तरह के प्रोसेस सिस्टम में होंगे अब यहां पर देखिए हमारा सवाल जो है वो है सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग से तो हमारा टास्क क्या होने वाला है अगर बहुत सारी प्रोसेस हमारे पास हैं मान लीजिए मेन मेमोरी के अंदर या जिसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट हम समझ चुके हैं इस बात को तो हमें सोचना होगा कि कैसे या किस क्राइटेरिया किस बेसिस पर हम चूज करें कि सीपीयू को या किस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा या सीपीयू पर अगला कौन सा प्रोसेस जाने वाला है तो खैर मेरे ख्याल से ये बेसिक डिस्कशन भी आपको समझ आया होगा मुझे थोड़ा समझ लीजिए अगली वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा तब तक के लिए धन्यवाद